তিন নং প্রশ্ন দেখাও যে এ ওয়ান ওয়ান বি ফোর ফোর এবং সি ফোর এইট এবং ডি ওয়ান ফাইভ বিন্দুগুলো একটি সামান্তরিকের শীর্ষবিন্দু এসি ও বিডি কর্ণে ধর্ম নির্ণয় করা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করা আমাদের এই বিন্দুগুলো আমরা দেওয়া আছে যে লিখব প্রদত্ত গ্রাফ পেপারে প্রতি দুই বর্গকে আমরা এক একক ধরে এই চারটি বিন্দু স্থাপন করে বিন্দুগুলো যোগ করি তাহলে এইভাবে একটি আমরা চতুর্ভুজ পাব এখন আমরা চতুর্ভুজের চারটা বাহু এবং দুইটি কর্ণ এদের মান বের করব তাহলে এ বি হবে আমাদের যে প্রথমে যে সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছিল সে সূত্রের মাধ্যমে আমরা এটা নির্ণয় করব আমাদের সূত্রটি ছিল এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে দুইটি বিন্দু দেওয়া থাকলে তাদের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র তাহলে আমরা এই ফোর থেকে ওয়ান মাইনাস করব আবার এই ফোর থেকে এই ওয়ান মাইনাস করে তার স্কোয়ার করব তা যেহেতু দুইটি একই সংখ্যা কাজে এটা হবে থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার নাইন প্লাস নাইন তার রুট ওভার রুট ওভার এইটিন তাহলে এটাকে লেখা যায় থ্রি রুট ওভার টু একক অর্থাৎ এইটিনকে যদি আমরা এইভাবে টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে নাইন এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এ প্রতি জোড়া থেকে আমরা একটা করে সংখ্যা নিব সেই এই হচ্ছে সেই থ্রি এবং এই টু যেহেতু জোড়া নাই তাই এটা রুটের মধ্যে থেকে যাবে এইভাবে করে আমরা যে কোনো রুট ওভারকে এইভাবে আকারে নিয়ে আসতে পারি আবার বি সি ইকাল টু রুট ওভার এখানে বি এর মান আমরা সি বিন্দু থেকে বি বিন্দুর গুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি ফোর মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার আর এইট মাইনাস ফোর তার হোল স্কোয়ার তাহলে জিরো স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার রুট ওভার জিরো প্লাস সিক্সটিন ইকাল টু রুট ওভার সিক্সটিন ইকাল টু এটা রুট সিক্সটিন করলে এটা হচ্ছে ফোর একক এখন সিটি বাহু হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস এইট তার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলো থেকে সি বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলো বাদ দিয়ে সূত্র অনুসারে এটা করেছি মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার ফাইভ থেকে এইট মাইনাস করলে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার রুট ওভার নাইন প্লাস নাইন এটা হচ্ছে রুট ওভার এইটিন রুট ওভার এইটিনের মান পূর্ববর্তী অংশে করা হয়েছে সেটার মান হচ্ছে থ্রি রুট ওভার টু একক এখন ডি এ এই বাহুটি হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ তার হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান হচ্ছে জিরো ওয়ান মাইনাস ফাইভ হচ্ছে মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তো রুট ওভার জিরো প্লাস সিক্সটিন ইকাল টু রুট ওভার সিক্সটিন আর এটার মান হচ্ছে ফোর একক তাহলে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এ বি এবং সি ডি এই দুটি বাহু সমান এবং যাদের মান হচ্ছে থ্রি রুট ওভার টু আর বি সি ইকাল টু ডি এ যাদের বাহুর মান হচ্ছে ফোর একক তাহলে এই দুটি অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে সে হয় সেটি হবে আয়তক্ষেত্র না হয় সামন্তরিক এখন একশো পার্সেন্ট শিওর হওয়ার জন্য আমাদের কর্ণ বের করতে হবে কর্ণ এস ইকাল টু রুট ওভার ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকাল টু রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার রুট ওভার নাইন প্লাস ফর্টি নাইন রুট ওভার ফিফটি এইট একক আরেকটা কর্ণ ছিল বি ডি সেই ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক থেকে বি বিন্দু স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর তার হোল স্কোয়ার রুট ওভার মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার রুট ওভার নাইন প্লাস ওয়ান ইকাল টু রুট ওভার টেন একক এখানে কর্ণ দুইটি সমান নয় অর্থাৎ এরা হচ্ছে একটু বাঁকা যেহেতু আমাদের বলা হয়েছিল হয় সেটি সামান্তরিক না হয় আয়তক্ষেত্র হবে এখন যেহেতু কর্ণগুলো সমান নয় তার মানে সেগুলো বাঁকা এবং এটি নিশ্চয়ই সামান্তরিক হবে তাহলে সুতরাং এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক অর্থাৎ বিন্দু চারটি এ বি সি সামান্তরিকের শীর্ষবিন্দু দেখানো হলো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের মাধ্যমে নির্ণয় করা হলো তাহলে এখানে এ বি সি ডি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি ডি প্লাস ত্রিভুজ ক্ষেত্র বি সি ডি তাহলে এ বি ডি এবং বি সি ডি এই দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র সমান তাহলে টু ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি ডি এখন ত্রিভুজ এ বি ডি এর ক্ষেত্রে ধরে নিলাম এ বি বাহু দুর্গ এ থ্রি রোট ওভার টু এটা আমরা দশমিক তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নিয়েছি বি ডি বাহু দুর্গ বি ইকাল টু রুট ওভার টেন এটাও তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে 
এবং এ ডি বা ডি এ বা দৈর্ঘ্য সি ধরে নেওয়া হইল এটা হলো পরেকক এখন অর্ধ পরিসীমা হচ্ছে তিনটি বাহুর সমষ্টি ভাগ 2 সবগুলো যোগ করে ভাগফল হচ্ছে 11.405 2 দিয়ে ভাগ করলে 5.7 প্রায় সুতরাং এখন আমরা এই ত্রিভুজের বাহু থাকলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি প্রয়োগ করব এখানে এস এ বি এবং সি এর মান বসিয়ে দেই তাহলে ওদের রেজাল্ট হচ্ছে 5.98601 বর্গ একক তাহলে এ বি সি ডি সমান্তরিক ক্ষেত্রফল 2 ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি ডি তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি ডি এর মান আমরা আগের অংশ থেকে বসিয়ে দেব तो दिए गुण कर ले 11.97202 वर्ग एकक তাহলে এটি হচ্ছে 11.972 অর্থাৎ আমাদের 3 দশমিক স্থান পর্যন্ত রাখতে বলছে তাহলে এটুক রাখবো এবং এর পরবর্তী অংশ হচ্ছে শূন্য তাই পূর্বের অংশে কোনো বৃদ্ধি পাবে না আমরা এইভাবে অ্যানসারটি লিখব 4 নং প্রশ্ন এ মাইনাস এ 0 বি 0 মাইনাস এ সি এ 0 এবং ডি 0 এ শীর্ষ বিন্দু বিশিষ্ট চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেওয়া আছে দিয়ে আমরা এই বিন্দু চারটি উল্লেখ করব এবং বিন্দুগুলোকে ঘড়ির কাঁটা বিপরীত দিকে নিয়ে পাই এই হচ্ছে আমাদের চিত্র যেখানে এ আমরা এটাকে পাঁচ একক ধরে নিয়েছি অর্থাৎ এটা সুবিধা মতো 5 10 এটা ধরে নিতে হবে তাহলে এ হচ্ছে 5 ধরলে আমরা 5 ঘর ডান দিকে নিয়ে সি বিন্দু পাই তারপরে মূল বিন্দু থেকে 5 ঘর উপরে নিলে আমরা ডি বিন্দু মূল বিন্দু থেকে 5 ঘর বামে নিয়ে নিলে এ বিন্দু এবং নিচে নিয়ে গেলে বি বিন্দু পাই এখন আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে ঘড়ির কাঁটা বিপরীত দিকে নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আমাদের এই সি বিন্দু থেকে শুরু তারপরে ডি বিন্দু তারপরে এ বিন্দু এবং সর্বশেষ হচ্ছে বি বিন্দু অর্থাৎ এই ভাবে করে চক্রাকারে নিব তাহলে সি বিন্দু এ 0 ডি বিন্দু 0 এ এ বিন্দু হলো মাইনাস এ 0 বি বিন্দু হচ্ছে 0 মাইনাস এ এবং প্রথম বিন্দু দিয়ে আবার শেষ করতে হবে তাহলে এখানে কোণা কোণে গুণ করলে দাঁড়ায় এটা গুণ তাহলে এটা হচ্ছে a ইনটু a 0 ইনটু 0 মানে 0 মাইনাস a মাইনাস a 0 ইনটু 0 তো এখন হচ্ছে a ইনটু a মানে a স্কয়ার এখানে মাইনাস a মাইনাস a প্লাস a স্কয়ার মাইনাস মাইনাস a প্লাস a স্কয়ার মাইনাস মাইনাস a প্লাস a স্কয়ার তাহলে এখানে a স্কয়ার হচ্ছে টোটাল 4টা 4a স্কয়ার এখন 2 দিয়ে 4 ভাগ করলে হচ্ছে 2 2a স্কয়ার বর্গ একক অ্যানসার 2a স্কয়ার বর্গ একক 